Hoje nós vamos reaproveitar frigideiras velha. Aqui eu já pintei ela de preto. Se você quiser usar tinta PVA, você precisa passar prime. Passar tinta PVA, mas para essas frigideiras velhas eu aconselho você passar tinta spray preto, tá? Porque é mais melhor, mais rápido, mais simples. Eu vou envelhecer ela, tá? Vou deixar ela bem envelhecida agora. Você vai estar usando aqui, eu vou fazer um cobre nela, você vai ficar legal, tá? Aqui, ó. Pega a tinta spray da colorzinha. Tá terminando, coitadinha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Passar em toda a minha peça desse jeitinho aqui. E aqui por dentro eu faço isso aqui, ó. Essa sujideira envelhecida, ela fica muito bonita. E é uma coisa que se vende muito rápido, tá, gente? Pra cozinha, fazer uma decoração, é muito legal. E eu já quero convidar você, que não é inscrito na página, se inscreve, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Aqui eu faço isso aqui, ó. Tá? Assim, Marque suas amigas que gostam de artesanato. E você também que não gostou do vídeo também, eu já digo pra você compartilhar. Sempre você vai encontrar alguém que gosta do trabalho. Vai alguém que tá precisando começar uma renda extra aí, tá? Então, compartilha, você vai estar tá ajudando uma pessoa. Aqui eu fiz isso aqui, ó. Então, ela ficou assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Assim. O cabo eu deixo bem por último, tá? Não me preocupe com o cabo. Agora, eu vou pegar um pouquinho da tinta ouro, metálico da colorzinha também. E eu vou dar umas batidinhas aqui sobre as lateral dele assim, ó. Eu vou fazer isso aqui, por cima daquele cobre, tá? Ele fica bem bonito. Assim. E aqui eu venho assim, ó. Eu dou umas batidinhas assim, que vai intercalar essas cores com a outra. Fica muito legal, assim. Se você quiser fazer de outra cor, você pode fazer qualquer cor que você quer. Mas, pra mim, são as peças que eu mais vendo, são essas aqui, tá? Então, por isso que eu faço muito essas peças. Agora aqui, eu espero dar uma secadinha e já volto com vocês aí. Então, ela já secou. Ai, ela já secou e dentro não secou ainda, tá? Só por fora. Então, aqui eu vou estar aplicando a minha decoupagem. Eu aplico tinta, eu aplico cola branca escolar sobre ela. Eu pego um pincelzinho, tá? Ou uma esponjinha, se você tiver, você pode estar aplicando ali. Você pega a sua cola escolar ou qualquer cola branca que você tenha. E você vai passar na sua decoupagem assim. E você vai simplesmente só... Aplicar dentro da frigideira aqui, ó. Você vai posicionar ela direitinho. Assim eu pego um saquinho plástico, tá? Eu faço isso aqui, ó. Um saquinho plástico, ela não vai dar problema daí, né? Pronto, ela ficou assim aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui embaixo o sobre o ninho dela, tá? E pra mim fazer aqui, que nem aqui assim, eu vou fazendo o quê? Eu pego a fita, eu pego a cordão de juta ou sisal, eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove volta, você tira aqui. Corta aqui e corta um pedacinho assim e dá uma amarradinha aqui, ó. Quando você amarrou aqui, você já vai passar e já fazer o corte aqui, ó. Quando você faz o corte aqui, você já aplica a cola aqui, ó. E você vai aplicando aqui na... Assim, desse jeito aqui, ó. Até formando o ninhozinho da galinha, tá? Então, ela ficou assim aqui, tá? E agora eu vou colocar esses detalhes aqui assim, tá? Coloco cola, 
quente e vou colocar por baixo aqui, ó. Tá. E aqui eu coloquei umas flores artificial aqui assim, ó, tá vendo? E eu vou colocar uma outra aqui assim, um galinho só pelo menos, tá? Não muita coisa, talvez eu coloque só um, umas folhas aqui. Aí eu recorto essas folhas aqui assim e vou aplicando pelo meio assim, ó, só pra dar um destaque aqui. Você sabe que todo uh, o ninhozinho que as galinhas fazem muitas vezes é escondido no mato, né? Então, vou fazer uma simulação aqui, né? Assim, ó. Aqui eu dou um pinguinho de cola, só pra ele colar, pra ele não ficar isso aqui voando, né, gente? Aqui assim. Posso colocar essa folha pra cá também, ó. Vai ficar legal. Aqui assim. Aí você vai colocando os lugares que você acha que vai ficar melhor e vai arrumando do teu jeitinho. Não precisa fazer exatamente igual essa minha, você pode fazer um outro modelinho, tá? Diferente. Que nem aqui embaixo eu posso acrescentar um galho assim, ó. Só que você vai ter que cortar tudo que você tiver aí, tá? Ó. Vamos encaixar aqui, ó. Fazer uma... Elas fazer deitadinha, né? Como ela tivesse vindo assim, né, ó. Com uma porção de cola generosa. Eu vou fazendo aqui por baixo, ó. Sempre cortando, né. Eu vou... Vai ficar o vídeo um pouquinho longo, mas é pra te ver como é que eu tô fazendo. Depois vocês me perguntam, Cris, como é que tu fez? Se eu não vi, eu vou aplicando assim, ó. E essa aqui, eu acrescento um pouco de cola aqui assim, ó. E vou aplicar aqui assim, deitada aqui, ó, Tá? E essa outra folha eu levanto aqui e eu venho por baixo aqui, ó. Pra ela formar aqui atrás. Aí a folha eu só levando um pouquinho, só pra largar um pouquinho de cola. Porque ela já vai ficar coladinha aqui também. Ó. Desse jeito aqui. E aqui assim, ó, eu vou acrescentar só mais um. Então ela ficou assim aqui, ó. Eu achei uma graça do jeitinho... Que foi pedido. Ó. Ficou desse jeito aqui, ó. E atrás ficou assim aqui. Só que eu vou ter que botar um pinguinho de cola de tinta aqui, porque a tinta tava úmida. E ele... A tinta úmida, você tem que deixar ela secar bem sequinha pra você trabalhar na sua frigideira. Então, ela ficou assim, gente. Espero que vocês gostem. Compartilhe o vídeo, deixa seu oi nas suas redes aqui na, no Facebook ou no YouTube. Beijo no coração de todos.